friends from India. A very warm welcome to all of you. So why are we here today? We are here to talk about a solution to an important problem, obesity. <laughs> obesity is a health condition that is often oversimplified to just how we look or your weight. However, today we are going to take you through the complexities of this condition and how it impacts the lives of millions of people across our country. And more importantly, a path-breaking innovation in the medtech world that is now revolutionizing the weight loss industry and its launch in India, Eluvia. This weight technology, weight loss technology for the first time in India is brought to you by Eluvia, an international US-based medtech company. To explain this and what this medical technology and program is all about, we're lucky to have three people with us who matter a lot to this industry. Please join me in welcoming Dr. Mohit Bhandari, Director, Founder and Chief Surgeon of Mohan Bariatrics. Dr. Mohit Bhandari. Dr. Bhandari is renowned uh, uh, bariatric uh, and endoscopic weight loss surgeon. We are also glad to have Dr. Shantanu Gaur, the man himself, the founder and CEO of Eluria. And Dr. Ram Chutani, the Chief Medical Officer and Founding Partner of Eluria. I'd like to uh, introduce uh, Dr. Mohit Bhandari, uh, who's also going to kickstart the session for the day. He's the founder and director of Bariatric Surgery of Mohan Bariatric and Robotics, Vice Chairman, Pro-Chancellor of Sri Arbindo University. He's credited with performing more than 20,000 bariatric surgeries in India and 70 other countries, including Germany, Belgium, China, and Australia. Highest volume bariatric surgeon in Asia, trained more than 500 bariatric surgeons in his career and entered the world record of performing 60 bariatric surgeries in 12 hours. He's entered the Limca Book of Record in 2015 by performing 20 bariatric surgeries in seven hours period, performing the feat with the help of 40% team. Indian English mix मुझे लगता है मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा communicate कर पाती हूँ। आप सबका यहाँ बहुत-बहुत स्वागत। Thank you very much for coming to this press conference. First of all, आप लोग बहुत busy हैं पर आप यहाँ पर इस main technology के लिए आए हैं। इसके लिए मैं, शांतनु और प्रोफेसर राम चुटानी, all of us are extremely honoured and thank you. I would want to explain कि भारत की क्या स्थिति है, what is happening in India. अगर हम मोटा पे ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं और ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए हम लोग वर्ल्ड की सेकंड सबसे ज़्यादा ओबेस कंट्री बन गए हैं वी हैव बिकम दी सेकंड मोस्ट ओबेस कंट्री ऑफ़ द वर्ल्ड और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम दूसरी के बाद हम चाइना में दूसरे नंबर वाली कंट्री हैं, the second most diabetic country in the world, and if you can see here on the map, the the map clearly shows that the extreme north and the extreme south of India have this problem called as obesity at a very high level. तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऊपर का जो north का area जहाँ पर Delhi भी आता है, Punjab, Haryana, Delhi और साउथ में जहाँ पर हमारे सदन स्टेट्स हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरला ये जो नॉर्थ एंड साउथ है यहाँ पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और द रीज़न इस यू नो नॉर्थ इस ऑल द डाइट हैज कंप्लीट फैट एंड साउथ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स 
नॉर्थ में ज्यादातर तेल ही का खाना रहता है साउथ में चावल और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं दैट्स द रीजन डाइटरी रीजंस के कारण इन स्टेट्स में द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया देव हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी बाकी स्टेट्स भी कोई बहुत पीछे नहीं रह गए ये डेटा पुराना है अगर आप नए डेटा को तलाशेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स हैव गुड इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी द प्रिवेलेंस इज राइजिंग विद एवरी पासिंग ईयर ऐसे ही हम वर्ल्ड के नंबर 2 पे नहीं आ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दिल्ली का डेटा है और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज हम दिल्ली में बैठे हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 43 परसेंट इंडिविजुअल्स ओवर वेट है मतलब ऑलमोस्ट हाफ अब हम इस कमरे में देख रहे हैं हम खुद अंदर से जानते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ओवर वेट इन न्यू डेली ये तो फोर्टी थ्री परसेंट है सेवेंटी परसेंट ओबीज हैं टू परसेंट सीवियरली ओबीज हैं मतलब ये वो लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से भी शायद पीड़ित हो गए डायबिटीज हार्ट जो बीमारियां ओबेसिटी से शुरू होती हैं बट 17% प्लस 2% एंड 19% तो ये मान सकते हैं कि दे आर यू नो इन अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इंडिया में जो डायबिटीज आती है वो जरा सा वजन बढ़ने पर आ जाती है वी गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट एंड वी गेट डायबिटीज तो ये जो 43% ओवरवेट आप दिल्ली में देख रहे हैं दे आर वेरी प्रोन ये बहुत ज्यादा प्रोन है डायबिटीज को डेवलप करने में और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आज की इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इनोवेशन है जो प्रोफेसर राम और शांतनु द्वारा किया गया है विद देव कम टू स्पीक फ्रॉम यूएस ये इसी चीज पे फोकस है कि ये 43 परसेंट ओवरवेट इंडिविजुअल्स जो आप सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं इनके लिए क्या सोल्यूशन है कि हम इनको रोक पाए ऑल ऑफ अस नो इन दिस हॉल के ओबेसिटी जो है वो एक दुला है उसके साथ साथ बराती भी आते हैं तो यू नो वी हैव टाइप टू डायबिटीज वी हैव पी आपने नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में सुना होगा बिना शराब पिए भी लिवर डिजीज हो सकती है ओबेसिटी के कारण वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर अभी एन के जर्नल में प्रकाशित हुआ है 116 तरह के कैंसर हो सकते हैं ओबेसिटी के कारण हार्ट डिजीजेस तो ये चीज कुछ नई नहीं है जो हम देख रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम पांच किलो भी अपना वजन कम कर लें यदि हम सौ किलो के हैं बन इस तो हम फाइव के अपना वेट लूज कर लें तो वी कैन प्रिवेंट कॉम्प्लीकेशन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी और अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखेंगे तो ये डेली की कहानी फिर से बयां करती है कि भारत जो आज वर्ल्ड कैपिटल डायबिटीज का बना है और ओबेसिटी का बना है उसमें डेली का भी बहुत बड़ा रोल है तो आप ये देखिए कि 13.9 परसेंट जो हमारी पॉपुलेशन है डेली की वो डायबिटिक है और 18 प्रतिशत के लगभग एटीन के आसपास की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको लिपिड डिसऑर्डर है कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ ये नंबर बहुत बड़ा है और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लोग जिनको 17 परसेंट के लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये लोग भी उस डायबिटीज की कैटेगरी में आएंगे तो 50 प्रतिशत से ऊपर हमारे यहाँ के पेशेंट्स प्री डायबिटिक या डायबिटीज की श्रेणी में आ जाएंगे अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए अगर हम इनका डेटा हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव में देखें तो जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी यूज करी है जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है ये छोटा सा डेटा है जिसमें हमने देखा है कि हमने इनको कुछ बयालीस पेशेंट्स के ऊपर यूज किया वहां पर बहुत अच्छा इस टेक्नोलॉजी के कारण हमको डायबिटीज कंट्रोल भी मिला ऑलमोस्ट 67 परसेंट पेशेंट्स को डायबिटीज का मेडिकेशन बंद हो गया इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बाद और इम्प्रूवमेंट करीब तीस प्रतिशत मरीज को देखने को मिला तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज और ओवरवेट डायबिटीज को कैसे हमको बचा अब ये फिगर आप देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि भारत कितनी कॉस्ट बियर कर रहा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स के कारण व्हाट इज द कॉस्ट व्हिच इंडिया इज बियरिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस अकरिंग आउट ऑफ ओबेसिटी तो आप इसको देखेंगे कि ब्राजील स्पेन मेक्सिको ऑस्ट्रेलिया इंडिया और सऊदी की डेटा इस स्लाइड में दिया हुआ है उसमें इंडिया इज ट्वेंटी बिलियन और ये 2040 हजार चालीस बिलियन डॉलर और ये 2040 में 2040 में ये 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा मतलब ये कॉस्ट हमको आएगी जो ओबेसिटी या उसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन के कारण हमको या हमारी सरकार को या हेल्थ स्ट्रक्चर को बियर करना पड़ेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसीलिए आज हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अब परेशानी ये है कि आपने देखा होगा मुझे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा किया मैं बीस हजार बेरियाट्रिक सर्जरीज कर चुका हूँ जो लोग इस हॉल में बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने किसी रिलेटिव का या खुद का या कोई ना कोई उनके नॉन व्यक्ति का ओबेसिटी का इलाज कराया होगा आप सबको थोड़ा बहुत तो पता है इसके लिए सर्जरी होती है 
और वो सर्जरी में बीस हजार कर चुका हूँ बट मैं क्यों इस एक टेक्नोलॉजी के साथ आया हूँ वाई आई एम प्रेजेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड वाई आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जबकि मैंने बीस हजार सर्जरीज कर चुकी हूँ तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो तो सबसे पहला कारण जो आज आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि एशिया में सबसे ज्यादा सर्जरी करने के बाद भी मैं ये पा रहा हूँ कि भारत में लोगों को सर्जरी ओबेसिटी के लिए नहीं कर रहा उसका कारण कुछ भी हो सकता है मतलब यदि सौ पेशेंट जिनको सर्जरी की जरूरत है गंभीर मोटापे के कारण यदि वो हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है शुगर बहुत बड़ी हुई है उनको जरूरत है बेरियाट्रिक सर्जरी की ओबेसिटी सर्जरी की मेटाबॉलिक सर्जरी की पर वो सर्जरी नहीं कराते हैं सिर्फ एक प्रतिशत व्यक्ति सर्जरी कराते हैं हमारी कंट्री में ओबेसिटी एक बहुत पर्सनल इशू मुझे लगता है ओबेसिटी इज एक्चुअली अ वेरी पर्सनल इशू और ये एक टैबू भी बनता जा रहा है इसके पीछे बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं तो अगर कोई ओबीस व्यक्ति है तो उसको अक्सर आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है क्योंकि वो उसको शर्म आती है जनरल सोसाइटी में घूमने में अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझता रहता है तो वेल वी सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 92% लोग ये बताना नहीं चाहते कि हमने कोई सर्जरी करी है सडनली आपको देखा गया अरे छः महीने पहले तो इतना मोटा था इतना पतला हो गया क्या होगा नहीं कुछ नहीं बीमार हो गया बट दे वॉन्ट डिस्कलोज दैट दे हैव डन सर्जरी तो जो बेनिफिट होते हैं सर्जरी के वो किसी को नहीं पहुँच और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को सर्जरी की जरूरत ही नहीं है हम सर्जरी कर रहे हैं लेकिन सर्जरी से हमको 30-40 परसेंट वेट लॉस मिल रहा है लेकिन आप सबको इस बात को बताना चाहता हूँ कि यदि आप मोटे हैं या आपके परिवार में कोई मोटा है या उम्मीज है या आपके नौ लोगों में कोई उम्मीज है तो सर्जरी की उसको नेसेसरीली आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि आप इस लाइफ में जो चौथा पॉइंट है उसको देखिए आपको अपने मोटापे से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए पूरे वेट लॉस की जरूरत नहीं है अगर आप सौ किलो के हैं और अगर आप सिर्फ दस किलो कम कर लेते हैं या पंद्रह किलो कम कर लेते हैं तो आपकी ओबेसिटी से एसोसिएटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दूर चले जाएंगे सर्जरी से तो आप तीस चालीस प्रतिशत कम कर देंगे सौ किलो के तो आप सत्तर किलो पर आ जाएंगे लेकिन विथ एनी मोडालिटी आप चूज करें इससे दस प्रतिशत ही वेट लॉस हो जाए तो आप खुश रहेंगे तो अब इन सब के बाद क्यों जरूरत पड़ी तो जरूरत भारत में ऐसी चीज की आई कि कोविड जब भारत में बड़े पीक पर चल रहा था तो सब इलेक्टिव सर्जरीज बंद हो गई थी आपको तो पता है लोगों ने प्रेस में रिपोर्ट किया होगा इलेक्टिव सर्जरीज पर बैठ और हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में बैन हुई क्योंकि हमारी उस समय जो फोकस एरिया था हमारा वो था कोविड 19 पेशेंट्स का इलाज एंड दैट वाज वेरी करेक्ट लेकिन ओबेसिटी तो बढ़ रही थी अब अगर ओबेसिटी बढ़ रही है लोगों को सर्जरी कराना नहीं है सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन का डर है बट नेचुरल अगर आज हम सबके परिवार में किसी को भी ओबेसिटी के लिए सर्जरी कराने के लिए बोला जाएगा तो थोड़ा डर लगता है तो वॉट वॉज दी ऑप्शन अवेलेबल जो पूरा विश्व देख रहा था सबको कुछ चीज़ें चाहिए थी अपनी ओबेसिटी दूर करने के लिए और मेरे ख्याल से इस हॉल में सब एग्री करें हमको चाहिए एक नॉन सर्जिकल मेथड हमें सर्जरी नहीं करना क्योंकि ये जनरल मेंटालिटी है जिसको जरूरत है सर्जरी की ऑब्वियसली उसे कराना पड़ेगी लेकिन 99 परसेंट लोग ये चाहते हैं हमें ऐसा कुछ नॉन सर्जिकल मिल जाए जिससे कि हमको सर्जरी इस मोटापे के लिए ना कराना पड़े दूसरा लोग ये भी नहीं चाहते कि उनको कोई एंडोस्कोपी कराना पड़े एंडोस्कोपी सब समझते हैं एंडोस्कोपी मतलब ऐसा भी कोई प्रोसीजर जिसमें पेट में दूरबीन डालना वो ये भी नहीं चाहते वो भी बहुत मिनिमली इन्वेजिव है बट दे डोंट वॉन्ट टू डू एन एंडोस्कोपी ऑल्सो तो हमें सर्जरी नहीं चाहिए हमें एंडोस्कोपी नहीं चाहिए हमें अस्पताल भी नहीं जाना दिस इज द थर्ड थिंग जो सब क्योंकि अस्पताल में कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन है अस्पताल ऐसे भी कोई जाना नहीं चाहता आप किसी से भी पूछिए हॉस्पिटल जाने से आदमी को डर लगता है कि फील्स मेरी ओबेसिटी के लिए मैं अस्पताल क्यों जाऊँ आप किसी से भी पूछिए क्या आप अपने मोटापे के लिए अस्पताल जाएंगे नहीं नहीं जाना चाहते सो वी वॉन्टेड समथिंग जहाँ पर हॉस्पिटल विजिट्स ना हो कोई बेहोशी ना देना पड़े तो बेहोशी से सबको डर लगता है मुझे ऐसा हॉल में कोई भी नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं जो बेहोशी ले लूँ कोई भी जनरल एनेस्थीजिया बेहोशी नहीं क्योंकि बेहोशी के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं कोई ये नहीं चाहता कि उसको बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़े और उसको कोविड फ्री एनवायरनमेंट मिले तो ये सब शर्तों को रखते हुए ऐसा क्या इनोवेशन किया जाए ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लाई जाए जिसमें हमें ये सब ना करना पड़े और हमको वेट लॉस मिले और बहुत ही सरल बहुत ही सिंपल और बहुत ही सेफ वेट लॉस मिले All we want is safety, no complications, no tension, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यही सब लोग चाहते थे एंड uh, हमको ये इनोवेशन मिली और गर्व की बात तो ये है कि हमारे भारतीय मूल के दो व्यक्तियों द्वारा ये इनोवेशन की गई इसीलिए आज इस पूरे सभा में जितने भी प्रेस वाले मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा गर्व का ये एक विषय है कि ये इनोवेशन पूरे आज प्रोफेसर राम और शांतनु आपको बताएंगे करीब
मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा सिंपल सा कैप्सूल है विच हैज टू बी स्वालो उसको आपको स्वालो करना है जैसे आप कोई दवाई खाते हैं पानी से और वो जब अंदर जाता है तो वो पेट में एक बलून का आकार ले लेता है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ बलून और वो बलून आपके पेट में करीब चार महीने रहता है और जब वो बलून आपके पेट में रहेगा तो वो पाँच सौ पचास एम एल कैपेसिटी का बलून है अब जिन लोगों ने भी आप जाकर देखेंगे स्टमक की कैपेसिटी जो होती है वो एक से डेढ़ लीटर के बीच में होती है मैं सर्जन हूँ हमने आज तक डेढ़ लीटर से ऊपर का स्टमक नहीं देखा हम उसको डायरेक्ट भी करके देख रहे हैं तो अगर उसमें से पाँच सौ पचास एम एल किसी बलून में ऑक्यूपाई कर लिया तो बचा आधा उस आधे हिस्से से ही आपको खाना खाना है मतलब आपका पेट जल्दी भरेगा जो हम सर्जरी में करते हैं पेट का आकार छोटा करते हैं रिड्यूस द साइज ऑफ द स्टम सिमिलरली विदाउट अ सर्जरी हेयर हमने आपको एक कैप्सूल खिलाया वो अंदर एक बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो बलून चार महीने आपके पेट में रहा और चार महीने तक उसने आपको अर्ली सेटाइटी की फीलिंग दी मतलब आप जब भी भोजन करेंगे आपका पेट जल्दी भरेगा आपको भूख नहीं लगेगी और आप जो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं चौबीस घंटे में अगर आप टू या फाइव कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो वो कट डाउन होकर पाँच कैलोरी तक आते हैं यही तो हम डाइटिंग में करते हैं यही तो हम एक अच्छी डाइट लेके रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेके वेट लॉस करते हैं तो ये मोडालिटी जो आई ये इतनी इनोवेटिव मोडालिटी इतनी इसको मैं कहूँगा एक बिल्कुल नए तरह की मोडालिटी जिसमें आपको एक कैप्सूल खाना है वो बलून का फॉर्म अंदर लेगा और वो बलून चार से छः महीने बाद ऑटोमेटिकली मोशन में पास हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो चार महीने बाद आपके पेट में रिलीज हो जाएगा और वो कैप्सूल बन के वापस से मोशन में आएगा दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज वॉट एलिवियन एज ब्रॉड अब हमारे देश में उपलब्ध है आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ पेशेंट अंदर आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में अब उनको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये देखिए ये हॉस्पिटल में तो आए पर ये हमारा जिसको आप कह सकते हैं लाउंज है जहाँ हम बैठ के बात करते हैं इसमें नेसेसरीली अस्पताल जैसा कुछ भी नहीं है उनको हमने एक सोफे पर बिठाया है अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये कैप्सूल ये टेक्नोलॉजी है इसमें एक सिंपल सा कैप्सूल है जो एक डीगन कैप्सूल है आपको खाना है पानी से और मैं आपको इसको खाने में मदद करूंगा दिस इज वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट दिस इज अ वीगन कैप्सूल विच हैज अ बलून फोल्डेड इन साइड इट इसको मैं आपको खाने में मदद करूंगा आपको निगलने में मदद करूंगा एंड ये आपने देखा पेशेंट ने अपना मुंह खोला मैंने उनके मुंह में डाला वो पानी पी रहे और बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने पानी पिया इसमें किसी तरह का उनको कोई वो नहीं है एक पूरा ग्लास जैसे उन्होंने पानी पिया अब मेरा समय मुझे कन्फर्म करना है कि ये कैप्सूल उनके पेट में गया है तो मैंने उनका एक छोटा सा एक्सरे लिया वहीं एक्सरे मशीन रख सकते हैं या एक सियाम मशीन रख सकते हैं मैंने दिखाया कि आपका कैप्सूल आपके पेट में आ गया है मतलब अब मैं इस कैप्सूल को बलून में कन्वर्ट कर सकता हूँ अब आप ये देखें देख रहे होंगे कि उस कैप्सूल से कैथेटर अटैच है जिससे कि मैंने पाँच सौ पानी की एक थैली को अटैच किया है और मैं उसको बलून में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि अंदर वो बलून में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा प्रोसेस अराउंड टू टू थ्री मिनट्स लेता है जैसे ही वो बलून में कन्वर्ट हुआ मैं ये कैथेटर को निकाल के उनको घर भेज सकता हूँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घर भेजने के पहले जो भी ये प्रोसीजर पूरा का पूरा हुआ है इस प्रोसीजर के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी उनको एक वेइंग मशीन दी जाएगी जिससे कि रोज अपना वेट मॉनिटर कर सकें और एक हेल्थ ट्रैकर भी दिया जाएगा जिससे कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो चल रहे हैं या कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उनका बेजल मेटाबोलिक रेट क्या ये सब उनको पता लगे प्रेगनेंसी नहीं हो रही बांझपन या इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारी हमारी बहनें और महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स होती हैं और भी इसके बहुत सारे जहाँ जहाँ भी ओबेसिटी है और जिनको सर्जरी नहीं कराना है या जिनके पास सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस ऑप्शन को ले सकते हैं आज भारत में ये जो डिवाइस है आपके सामने इसलिए आए फुली अप्रूव डिवाइस है फुली लाइसेंस है भारत में इसको हम सब पेशेंट्स को यूज़ कर सकते हैं ये पार्शली इंश्योरेंस में भी रिम्बर्स है तो ये बहुत बड़ा हमारे जेब पे से खर्चा हट जाता है बिकॉज इट्स को डायबिटीज से भी इसमें बेनिफिट मिला है तो अभी आई आई थिंक दिस इज इनफ इट्स इट्स टाइम फॉर मी नाउ टू इनवाइट डॉक्टर शांतनु गौर और मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बहुत बड़े गर्व का इशू है कि शांतनु इज आज हमारे बीच में है शांतनु इज द फाउंडर ऑफ एलिवियन एंड ही फाउंडेड एलिवियन इन टू एट दी हावर्ड मेडिकल स्कूल Uh, Shantanu completed his undergraduate studies at the Harvard University with a major in biology and polymer chemistry and करीब 40 patents जो इस device को cover करते हैं उसके inventor हमारे बीच में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी गर्व की बात वो हमारे Indian origin के उनके दोनों parents Indian हैं और वो यू एस गए उसके बाद ये शांतनु आज हमारे बीच में तो आई वुड इन्वाइट विदाउट टू मच ऑफ थैंक यू प्लीज Thank you, everyone, for coming. And as Dr. Bandari said, it's a great honor and privilege for me to be back in India talking about Alurion, uh, 
company that I started over 13 years ago and now have the opportunity to finally bring to India. We've already treated over 100,000 uh, patients with the Alluria program. We've learned a tremendous amount about this technology and now over 58 countries. And so it's a great honor to finally bring this technology to India. We started Alluria over 13 years ago when I was a medical student at Harvard. And we were learning about obesity. And we learned a lot about all of the topics that Dr. Bhandari just went over. And we asked ourselves a very simple question. How can we actually end obesity? How can we manage it for a lifetime? How could we potentially kill it? And so the mission of Allurion is to end obesity around the world. And you may be wondering, how do we actually end obesity? And I'll take you back to 2009. I was sitting in a classroom at Harvard Medical School, and we were learning about what we call the obesity treatment gap. So when you look at all of the weight loss therapies that are out there right now, there's obviously diet and exercise where you can lose a very small amount of weight. Typically, it results in what we call poor efficacy, not enough weight loss. And then all the way at the other end of the spectrum, you have bariatric surgery, something that Dr. Bandari does every day. And with bariatric surgery, you get excellent weight loss, but you can also get complications. It can be invasive, it can be too expensive to even afford. And what you're left with is a gap in the middle. And this gap potentially can serve billions of people around the world. Billions of people are in this gap where they have failed diet and exercise, they do not want surgery, and they want to lose more weight. And that's why we found the Alluria, to fill this gap. And this gap is very important here in India because in this gap for patients that need to lose between 10 and 20% of total body weight, those are the patients that often get very advanced diabetes very early on in their lives. So to bring this technology in India, it's not just about weight loss, it's not just about obesity, but it's about all of the things that come with obesity and excess weight. So what we developed at Allurion is not just a device, it's not just a balloon. You heard a little bit about the balloon, and I can show it to you here. The balloon comes in a very small capsule, and it's attached to a catheter, as you saw in the video. And you go to the doctor's office, you swallow the capsule, it goes down into the stomach, and then you fill the balloon with the catheter. And what you're left with is a balloon that's inside your stomach. And this balloon takes up space, helps you feel full. And as Dr. Bandari said, we've already treated over 100,000 people with this technology and it's covered by over 40 patents. But the program that we've developed is not just about this balloon. The same day you get your balloon, you also get our scale, our weighing machine, our watch, and our mobile app. And through the app, and through the artificial intelligence and machine learning algorithms that we've created at Lurion, we can actually track patients. The dietitian or the doctor who is offering the balloon can track the patient. But most importantly, the patient himself or herself can use the app to track their progress, message with their dietitian, and even do telehealth visits, virtual video visits, right through the app. So once you get your balloon, there's really no need to go back to the doctor's office. The digital platform, the virtual care suite takes care of all of that. And we've also developed our own behavior change program that helps to teach healthy eating and lifestyle changes while you have this balloon. Inside your stomach. Dr. Chitani will go through some of the clinical data, but here's a summary of what we've already been able to show in these 100,000 people that we've treated around the world. With one balloon, you lose about 14 kilos in just four months. One balloon, just four months. And if you need to lose more weight, you can get another balloon, a second balloon. And there you lose an average of 22 kilos. And this is weight loss that's essentially similar to what you can achieve with bariatric surgery. So it's a very powerful effect on weight. 
one year after you get the balloon, you actually maintain 95% of that weight loss. So if you lose 14 kilos after four months, you may regain one kilo 12 months later. And that's where the behavior change program and the digital platform that we developed come in. But I think most exciting and maybe most relevant for the Indian population is our effect on diabetes. With just one balloon over four months, we can put diabetes into remission. Put diabetes into remission. In diabetics, we show a one and a half point reduction in A1C, and even in pre-diabetics, so before you even get diabetes, we can push you back into a normal weight and a normal hemoglobin A1C. So this is a really powerful, and very effective technology, and I'm so thrilled to finally be able to bring this to India. And so without further ado, I'd like to introduce uh, Dr. Ram Chitani. He's Aluriam's chief medical officer and also founding partner. Dr. Chitani is a local boy. Uh, he uh, trained at Yale and Harvard Medical School, uh, where he was actually one of my professors when I was a student there. And not only is Dr. Chitani a world-renowned professor, he's also developed a lot of medical devices in his career. So uh, Dr. Chitani, over to you. Thank you, Shanti. Well, thank you. Thank you. So. First of all, thank you all for coming. It's, it's really an honor and a privilege to present to all of you today. For me, personally, you know, growing up in Delhi and then going out there and now coming back uh, to share this knowledge and what we have done is it, it's really special. This, is, this means so much to me to come back home and do this. So I'd like to talk a little bit about the technology, how it evolved, what we did, uh, so, this thing just didn't happen like this. One of the things that happens with technology is that there's a slow evolution which starts as an idea. And then when you come to me, we break down that idea and give you more ideas to work on and build on and, and, and make perfection. So, this started in 2009, but it really took up to 2015 before we had a device that we felt comfortable putting into patients, putting into the human body. So we did multiple, multiple, multiple testing of the device to show its safety. We did animal experiments, animal studies to show how well it survived and did not cause anyone any harm. And then we moved with a very uh, smaller prototype device to show its feasibility and finally uh, CE marking trial to get European approval in 2015. So there was a very gradual, very systematic process that went through. But what was surprising to us that we ourselves never realized how quickly this will be taken up in the world community. So we, we started putting it in patients commercially at the end of 2015. And within a year, it just took off. So literally we have grown 100% year over year over year since 2015. And as Shantanu mentioned, we now have placed over 100,000 devices worldwide in over 58 countries. So a remarkable evolution, we've grown from just four of us who were the original partners in the company to employing now about 300 or more than 300 people worldwide. And, and, and a lot of that has to go back to what we showed early on, that this is a very safe device. Every device has some complications, but this, amongst all the things that are available, is very safe to the kind of results we were able to achieve. So both in terms of safety and in terms of efficacy, we were able to show its uh, worth. So how, as Shantanu mentioned, the device is swallowed in a physician's office and it expands into a balloon by filling it with 550 cc's of water. But what's unique is a release valve that I'm going to talk about that automatically opens or first weakens and then opens at four months. So the water just doesn't slowly leak out. The water stays in the balloon, it has its effectiveness, and then right around four months, it weakens, 
and the stomach contractions break the valve, the water gushes out, and then the device passes in your patient. So very simple concept, very, very simple concept. So how does that happen? What do we do? And, and what did we do to prove that this was a truly worthwhile innovation? So today I'm going to talk about four key areas. One is what we call the Allurion International Registry, which is the largest balloon trial, one of the largest balloon trials that were conducted in the world. I'll talk a little bit about our data in diabetes and in pre-diabetes. As Chantanu mentioned about sequential balloons, I'll show you our data on that. And finally, what happens when the balloon comes out and the long-term maintenance that can be achieved. So I'll talk a little bit about that. So I'm going to talk a little bit about the science behind where we are today now. So the biggest study that we conducted was 1,770 patients, and this was published in obesity surgery. And this study, what was unique about that was it was done in 19 obesity centers in seven different countries over two different continents. That means it was not just one variety of patients in the Netherlands that were investigated. These were patients in Asia, Middle East, uh, all over Europe. So what this showed was patients who had different dietary habits, <laughs> different types of food that they ate, different body habits, tall individuals, shorter individuals, so this was a true representation of what you would see in the world. This was a true representation of what you would see in the world. And we wanted that. We didn't want just one set of data. We were getting the best results in Greece. We just didn't want all the studies to be done in Greece. We wanted worldwide what we can achieve. And with this, you saw the, the two thirds of them were women, one third were men. Uh, the average weight was 94 kilograms and an average BMI of 34. And they had mild abnormalities in their metabolic profile like cholesterol uh, and blood sugar. And in this diverse group of patients, they lost 14.2% of their body weight. 14.2% of their body weight. In kilograms that translated into 13.5 kilograms weight loss in just four months, just four months. And there was improvement in all their metabolic profile, also including cholesterol, hemoglobin A1C, etc. Let's talk a little bit about diabetes and pre-diabetes because we know that's a very important problem in India. So this was presented at the Obesity Week, which is a very big International Meeting and the Obesity Society. Uh, there were 226 patients that were enrolled in this study at five obesity centers. Two thirds of them were pre-diabetic, meaning they were just reaching the point where they could convert it to diabetes, and one third were diabetic patients. And as you can see in this, the average weight was slightly higher, 108 kilograms, Average BMI also was a little bit higher, approaching 37.3. 30, uh, now, in this group of patients, what we found was both in patients that were diabetic and patients that were pre diabetic. In the diabetic group, their average hemoglobin A1C was 7, and that dropped by 1.5 points into the normal range. Similarly, the pre diabetic group which had an average uh, uh, hemoglobin A1C of 6, that too dropped 1.3 points into the normal range in just four months. And this is a remarkable results to see. And, and we can talk about different mechanisms by which the balloon helps. And, and our belief is that it's not just the weight loss, but also a delay in the stomach emptying that facilitates its effect on diabetes. So, so what was shown was a remission of diabetes in just four months of treatment. So very, very important results. And most importantly, it showed that this was done safely and effectively. 
I'll talk a little bit about sequential balloons. These are balloons that are placed one after another in case someone needs to lose more weight. If there's much more of these, one balloon may not do the job. Can we put two balloons in sequence? And this was again presented at the uh, uh, obesity the obesity society meeting. And what was shown, this was 42 patients that were three quarters of them were women, one quarter was men. Uh, average age was 42 years and an average weight of 94 kilograms. And in this group, we first had the patient get one balloon. And then there was a gap averaging about three months when there was no balloon in the body. And then they got the second balloon. And what they found, so there was a total treatment of almost one year that they underwent. And with that, with the first balloon that the patient got, they lost 14.7 kilograms. In the intervening period when there was no balloon in the body, they regained a small amount, 1.4 kilograms. But when they got the second balloon, they again lost an additional 8.8. So the total body weight loss on an average was 22 kilograms as Mohit pointed out. That is approaching the kind of weight loss you would see with bariatric surgery. The maximum weight loss that was achieved was 48.7 kilograms. So really remarkable results. And there are patients that have even done one balloon, a second balloon, and then even a third balloon to lose even more weight. Now, one of the things that all our studies have shown, we presented our data to the National Institute of Healthcare and Excellence, it's called NICE in UK, a very highly recognized organization that looks critically at all medical data that is available. And we were fortunate that they reviewed it and they concluded that the evidence of efficacy is adequate to support the use of this procedure. Very simple statement, but a very important statement because this is, we are the only, at first and only weight loss device that NICE has given this recommendation. So we're really proud of that. And a part of it, and a lot of it really goes to the effort we made to show scientific literature uh, for its effectiveness. Now, the big question that you would ask is, you know, if the balloon is there for four months, balloon comes out, I'm going to just put my weight right back on. And that's one thing that puzzled or, or troubled us also. So we made a conscious effort right from the very beginning. Because balloons have been present for a long time. There are other endoscopic balloons that used to be placed. And we looked into the fact that why would patients regain weight? And this brings me to a concept that I strongly endorse, that I do not consider our device as a weight loss device. I do not consider our device as a weight loss device. I consider our device as a behavior change device. And there's a big distinction. The, the patient will lose weight with our device. There's no question about that. But can we change their behavior? Can we have them understand what satiety or fullness feels like? Shakuna and I came to last night about four or five years back. We went to Chandni Chow. And I, I ate so much. I mean, I passed out in my hotel when I came back. That's what happened. That's human nature. We do not realize when our body has eaten enough, when I have eaten enough, when you have eaten enough. So what this balloon does, when it's in the stomach, you first of all, your appetite goes down. Not completely, but you still feel hungry. But when you eat, because it's filling up your stomach, you eat much smaller portions. So what the balloon does, it trains your mind, it trains your body to know how much you need to eat to remain healthy and be able to function. It trains your body. So we really capitalized on this. We really focused on this. And we said, this is where the holy grail of obesity management will be. That if we can train the body to learn in those four months how to eat and how much to eat and when to stop eating, we will be able to sustain that weight loss. 
So we did that and we created a, 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 an app, a scale, a virtual co communication platform. And these are the results with that. So this was just presented at our big international congress in, in Miami. 509 patients at nine international obesity centers. Again, two thirds are women, about a third of them are men. Average weight was a little bit higher, 102 kilograms, and average BMI of 36. Mm -hmm. And in this group, they first got the balloon, we did intense training, explaining, nutritional advice, and then they were followed for a year virtually with our virtual care suite. With our virtual care suite and our app, we were, we were followed. And, and, and they had a very frequent follow-up. They lost 13.9 kilograms, I'm sorry, 13.9% uh, of their body weight in the first four months. But what was really remarkable was that after that, after that, for one year when we followed them, 95% of their weight loss, 95% of their weight loss was sustained. And that's what excites me the most about what we are doing. So we had, that's the time when Shantanu and our uh, digital group started working to figure out is there a way that's even better than this? Can we engage these patients for life and end obesity for them forever? So with that introduction, I'm going to give it back to Shantanu and Shantanu is going to talk about where we are headed uh, now with our company. So, yeah. Thank you for that, Ram. You know, as founder and CEO of Valurion, my job is to think about the future. And we just talked a lot about what we've done over the past 13 years building this business and building this technology, but there's so much more that's ahead of us. And so I want to talk to you a little bit about what the future of weight loss is going to look like, not just in India, but around the world. This all started when we asked ourselves a very simple question. How might we actually guarantee that someone lose weight on our program? It's one thing to get our balloon and to join our program. It would be another thing to say that we can virtually guarantee that no one will slip through the cracks and not have a great outcome with our program. And this is where we leave the world of medical devices and we enter the world of artificial intelligence and machine learning, something that's being used all over the world across every single industry. But we're the first company to bring artificial intelligence to the weight loss space. So our vision actually is to create what we call a weight loss operating system on the back of the digital platform we've already built. And I want to tell you a story about how this actually came to be. So when we had just started commercializing our program in Europe, I took a visit to Europe and visited all of the doctors that were using our technology. And what I saw was just amazing. It was amazing in terms of how inefficient it was. So many of the doctors were just using an Excel, Microsoft Excel spreadsheet to keep track of all of their patient data. They were using sticky notes, you know, little notes, chits to put on their patient's charts to keep track of how the patient was doing. They were using WhatsApp for their communication with no sort of privacy or any sort of security around that communication. They were keeping track uh, of phone logs to see how often they actually communicated with their patients. And they were keeping mostly paper records. And their ability to actually treat not just 10 or 15 patients a month, but 100 or 200 was very limited because of all of these inefficiencies. And that's where software comes in. That's where we actually got the idea that if we built the best software in weight loss, it will allow our doctors to treat hundreds if not thousands of patients every single month. And when we come to a market like India, the second largest country in the world, Software is actually very important to help us treat millions of Indians, not just thousands of Indians every year. And so what we created was what we call the virtual care suite. You saw a glimpse of it, but it's really a weight loss operating system. And you can watch this video, it'll show you some of the features of the software. The software tracks all of your weight in real time, makes it available to your doctor, but it's also available on your phone. And you can see all of your data, everything single time you step on our scale, 
the weight is recorded. All of the data from our watch, steps, activity, exercise, and even sleep data is recorded. And if you want to talk to your nutritionist, your doctor, your dietitian, you can message them right from our app, and the message shows up on the software that the doctor uses. And the messaging can be used by anyone in the doctor's office who's part of your care team, whether it's the nutritionist, the dietitian, or the doctor himself or herself. And you can share content through this messaging. It's very dynamic and very secure. But if you want to say hello in, in real time to your dietitian or nutritionist or even your doctor, you can do that right through our app as well. Starting a video consultation, you can actually communicate in real time with your doctor. And for the doctors who are using our program, we've built our own electronic medical record, our own medical record system right in the software. So every time the doctor meets with you, either virtually or in person, they can leave a note so that all of your care can be tracked. This is living in our virtual care suite. And this is what we are launching in India alongside our domain for doctors to use, not just with our domain, but really with any type of weight loss procedure. But there's more. I didn't talk about artificial intelligence and machine learning because it's so new we're just releasing features related to artificial intelligence into our platform. Just a few months ago, we launched something called Allurion Iris, which is our artificial intelligence platform. We built a data science team inside Allurion with some of the world's most brilliant data scientists. And what we realized is that artificial intelligence will allow us to do smarter monitoring, to scale the time that physicians and dietitians actually need in order to treat patients, we can now do customized behavior change. Ram spoke a lot about how behavior change is a big part of the program. What if we actually used artificial intelligence to make that behavior change customized and personalized to each patient? Through AI and machine learning, we can do automated engagement. Instead of having a dietitian or nutritionist reach out to you, what if that was automated to save the doctor time and to also save your time? And then finally, decision support. What if a doctor is using different types of weight loss therapies? Can we actually help that doctor determine which therapy is best for you or whatever patient they're seeing? And I wanna come back to smart monitoring because this is a, a feature that is actually live now in India on our software. It's called Success Predictor. So now, if you're a doctor using our software and using our balloon, you'll see a little green check mark or a red flag <laughs> next to your patient's name. And if the patient has a green check mark next to their name, that means that our algorithm, which we trained on 20, over 20,000 patients, millions of data points, it can predict within the first 20 days of getting a balloon, within the first 20 days, it can predict whether or not you are going to lose <coughs> your ideal weight loss by four months. So within the first 20 days, we can tell whether you're gonna have a successful outcome. And if you're not on track, you'll see a little red flag next to the patient's name, and that will allow the doctor to get that patient back on track. So how do we guarantee, how might we guarantee weight loss? The answer is not the balloon. The answer is not our behavior change program. The answer is software and artificial intelligence. And that's the future that we are building in Alurion and the future that we are bringing to India. So in summary, this is the last slide and then we'll open it up for a question and answer. We are really changing the conversation about weight loss in India. It's not just about slimming and how you look. This is a real medical issue. It's something that we take very seriously and it's something that we're very proud to be pioneers in and pioneers in India. But importantly too, it's not just about weight loss. It's about all of the things that are related to weight. You heard a lot about diabetes, you heard a lot about heart disease and fertility. We expect to see a big lift in terms of our ability to treat those illnesses here in India and elsewhere around the world with the introduction of the Alurion program. So thank you very much. Uh, I'm Sushmita Panda, I'm a healthcare and pharma reporter from financial So uh, like India is a very diverse country. Diverse, not just in culture and aspects, but also through economical aspects. 
So accordingly, we will take. Do you think that this product will be able to cover all the sections of the Indian economy? Will because weight loss persists in every economical aspect. So spectrum of socioeconomic status inside India. You saw from Mohit's presentation that the balloon program is reimbursed in India. Now it is on a patient by patient basis, but we do get reimbursement for this program in India, and that will dramatically increase the accessibility. Certainly, uh, for those who don't have insurance or can't afford insurance, that is something that we're going to have to build in the future. One of the nice features of our software is that it can be delivered virtually and it can be delivered very inexpensively. And one of the things that we intend to build in India is a highly scalable weight loss platform that may include the balloon, but it also may include other devices or therapeutics that can be delivered to truly 100% of the population that needs it. But that's something that we intend to invest in India to build uh, and leverage a lot of the key opinions and advice Dr. Nagari can help us with. When you have been rejected around three languages, in fact, it's the price of entire products, uh, and you use the balloon, and it gives the uh, procedure to us to follow up. And the problem uh, which we solved we were having with bariatric surgery patients with a positive problem. It was very hard because every time the patient visits a doctor, he has to pay something for the consultation. Here it's all taken away because the entire package also involves the virtual care suite. Uh, this is beyond consultation because in consultation, we are not guided by artificial intelligence. Even we do not have data sets available to us, but here you have everything in front of you. So when I'm seeing a patient, I have to put a balloon and he comes to me. Uh, we have the entire data set as to the progress of his weight loss, uh, what have been the, you know, as you said, the red flags, which are the areas we need to work on, what if the basal metabolic rate has taken a hit. So, very scientific without cost. So, the entire package is well in there. I am not facing a problem um, of patients not upholding it because it's very easily covered by machines. So, so let me answer that. So, any any device. So as I mentioned, there were previous balloons that were being placed endoscopically that were available in India also. And, and there were issues that were raised over here. So we did a study in the US to compare how our balloon really stacks up against other balloons. And we have shown that we are 93 to 95% safer, so literally more than 10 times safer than other liquid film balloons. And why is that? And the reason for that is when all the other balloons required endoscopy and anesthesia for placement and for removal, and for removal. And endoscopy in most people is not that risky. However, endoscopy in a very obese patient can be with significant risk associated, as is anesthesia in a very obese patient. So by eliminating that, that really enhanced the safety. The second thing was that our balloon is designed in a different way. Our balloon is made out of a polyurethane derivative, which is very malleable. So when it sits in the stomach, it conforms to the stomach enough. While the other balloons are made out of silicon, and silicon stretches and it, it sits on a single point on the stomach. So because of that, there is a much higher chance in the silicon balloons to develop ulceration and perforation and bleeding. While ours, because it conforms and all the weight is spread in the stomach, is much safer. So we have clearly shown that it's very efficacious and it's a very safe device. Is, does it cause no complication? Absolutely not. There, there are complications with every procedure uh, that, it, that, that is there in surgery or in medicine. And this also has some risk with it. Uh, and the individual should be committed. Delhi is a lot of clinics. We will announce it. Now, in Delhi, there are five centers in Delhi. There are already four. There are training that we have done. There are many things that we have done. There are many things We'll have further clinics. At least Delhi may have come to come to clinics every year. And patients will get this freely available in New Delhi. Particularly in India, we are not going to restrict it to a particular place. But 
ऑल दोज सेंटर्स जो कि हमारे ऑब्वियसली जो भी सेंटर्स जो क्लिनिक्स होंगे वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के हिसाब से जो ऑलरेडी लेड डाउन है अगर उस हिसाब से वो क्लिनिक्स अप्लाई करेंगी तो वी आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर बट अभी हां फिलहाल के लिए एटलीस्ट फाइव क्लिनिक्स इसके बाद हमें 6 महीने वेट करना ही है बिकॉज़ 4 टू 6 मंथ्स का वो पीरियड है जब ये मोशन को पास हो जाएगा बट 6 महीने में ये 100% पास हो जाएगा एंड आफ्टर 6 मंथ्स आप सेकंड बलून या सेकंड कैप्सूल ले सकते हैं जो अनदर 6 मंथ्स रहेगा तो हम ये मान सकते हैं कि 1 साल के पीरियड में अगर हम प्रॉपर्ली इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो जैसा कि स्लाइड्स में भी दिखाया है सर्जरी के अराउंड वेट लॉस हम अचीव कर लेते हैं तो एक साल का जो पीरियड 12 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें काफी अच्छा ये सफिशिएंटली प्रोग्राम को फॉलो करते हो इट गिव्स गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस व्हिच इज सफिशिएंट क्लोज टू पीरियड से सर कितने टाइम में लोग अवेयर हो कर पाएंगे कि ये जो पहले प्रोग्राम चल रहा था अभी ये प्रोग्राम है ये लोग इसको कंटिन्यू कर सकेंगे अवेयरनेस इस प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस तो अभी ये अवेयरनेस स्टार्ट करी वी आर अभी जैसे हम लोग काफी कंट्री में वी आर डूइंग डिफरेंट प्लेसेस स्प्रेडिंग अवेयरनेस डॉक्टर्स के बीच में दिस इज जस्ट अ लॉन्च तो ये समय लगेगा ऑब्वियसली बट ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आपको एक कैप्सूल फॉलो करना है और आप 8 टू 10 मिनट्स में घर जा सकते हैं और पूरा आपका फॉलो अप वर्चुअली होने वाला है इट्स अ बिग इनोवेशन मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है तो इसको स्प्रेड करने में इसको और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलियन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि यू स्प्रेड इट अलोंग विदाउट सीइंग द नॉर्म्स विदाउट हैविंग द सेफ्टी एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स तो जैसे जैसे वो उठते जाएगा विल एक्सपैंड द कवरेज टू रनिंग ए लैंडमार्क ट्रायल राइट नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट्स एक्चुअली स्टडीइंग इन फर्दर डिटेल द यूज ऑफ सीक्वेंशियल बलूनस सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेरी हाई ईएमआई कंट्रीज पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव very very high rates and so we want to collect data not just on one balloon cycle or on two balloon cycles and expand the data that we've already collected overseas so that trial is underway right now it's going on right now in the united states and we expect that we'll be able to introduce once that trial completes um the second question about how much water goes into the balloon 550 milliliters so half a liter if you can pass water around uh, they can feel yeah i pass Yeah, yeah, yeah. Uh, it's uh, about half of the stomach's volume of the earth form of the balloon. And then the third question is on. Yeah. So this this point you are holding is a uh, circulate kar sakte hain. This will be inside the stomach. Uh, or ye almost half of the capacity of stomach to occupy karta hai. So this is Professor Chitrani ne samjhaya ki this is a device jo ki weight loss to karegi but aap sabko training bhi dungi. Ab jaise abhi yahan par bahar lunch hoga ya jo bhi kuch hoga to but jo vyakti साधारण तो यदि जाके समोसा खाता तो वो अगर दो खा सकता होता इसको लेने के बाद आधा ही खा लेता अच्छी बात आपने होल्ड करके देखा है वो लॉजिकली भी हमको समझ में आता अच्छी बात ये नहीं अच्छी बात ये कि ये जो आप हैबिट डेवलप करते हैं कम खाने की इट्स अ कॉन्सेप्ट ये जैसे हम कोई भी आर्ट या स्किल को सीखते हैं वैसे कम खाने से पेट भरना भी एक स्किल है ये डिवाइस वो ट्रेनिंग आपको देती है इट्स अ टीचर इट्स अ टीचर फॉर अर्ली सेटेलमेंट इसके निकल जाने के बाद भी वो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया उनके चले जाने के बाद भी शिक्षा तो आपके पास रहती है लेकिन दिस बलून इज गोइंग टू ट्रेन यू फॉर योर एंटायर लाइफ टू फील फुल कम खा के अपना पेट भरना जितना जरूरी है उतना खाना हम लोग सब समझते हैं हमें पता चल जाता है इसके बियॉन्ड हम वे ईटिंग फॉर द फन सेक ऑफ वहीं पे वो डिजीज आती है इसके तो ये बलून को आप देख सकते हैं फाइव आवर्स अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंस दिस and jitna aapse interest dikh raha hai it will be nice if uh, i'll invite dr ravi joshi is here uh, if you can come and share your experience itne sare questions aa rahe hain how did you feel the entire experience it will be very nice if you can share your story please come first dr ravi ke bare mein janna chahte hain to covid 19 pandemic 2019 mein india mein jab aap vishwas maniye inko kam se kam 50000 se upar covid 19 patients to har ek treat karke duniya mein inke paas जाता है थिंक यू हैव दैट और ये बहुत बड़ा काम उस समय इन्होंने किया जब कि लोग उस समय कोविड-19 पेशेंट्स को बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट नहीं करना चाहते थे सो इफ यू गेट दैट और उसी दौरान डॉक्टर रवि मेरे साथ बहुत साल से बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स को देखते रहे 
तो मुझे बोलते थे मुझे अपनी फिटनेस के लिए मैं कुछ करना है मुझे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है उसकी बीमारियाँ मैं चाहता हूँ उसके लिए भी मैं कुछ करूँ तो आई टोल्ड हिम कि एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई और जिस दिन आई ही वॉज माई फर्स्ट पेशेंट बोल रहा सर ये मुझे कराना है और मैं जिस तरह से स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ बीमारियाँ में उन्हें देखता हूँ वो भी करा के एग्जाम्पल उनके सामने रखता है जब आप विश्वास मानिएगा जब एक फिजिशियन किसी बीमारी से परेशान होता है और उसका ट्रीटमेंट अपने आप करता है तो वो सबसे बड़ा इंडोसमेंट होता है क्योंकि नॉर्मली हम डॉक्टर्स जो होते हैं ना पेशेंट्स के लिए और अपने लिए दूसरे पैमाने चूज नहीं करते हम जो इलाज हमारी मदर का या फादर का या अपने आप पे कर रहे हैं वही अगर आप सब तो जन सामान्य पे करें तो वही एक अच्छा डॉक्टर होता है वही एथिकल डॉक्टर होता है सो रवि सर प्लीज यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड वो हमारे लिए भी एक मैं डॉक्टर रवि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू डॉक्टर मोहित एंड एवरी वन फॉर कॉलिंग मी हेयर मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ पिछले ऑलमोस्ट मोर देन टेन ईयर्स वन सेवेंटी सेवन के डेरेटिव प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ एंड कोविड के टाइम पे भी हमने बैठ के बहुत काम किया ऑर्गेनो में एंड जैसे सर ने बताया कि मैं उनके साथ काम करते करते ये रियलाइज करता था कि आई हैड क्रॉस्ड वन हंड्रेड के जीज एंड इट वॉज बिकमिंग अ प्रॉब्लम स्लीप एपनिया डायग्नोज करते करते खुद को सिम्टम्स हो रहे थे समझ में आ रहे थे तो सुनने में आया हॉस्पिटल uh, में मोहित सर से कि समथिंग यू इज़ कमिंग जिसमें सर्जरी नहीं है कोई टेंशन नहीं है आपको वर्क से टाइम ऑफ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस बिजी है पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड इट्स वेरी बिजी तो वन फाइन डे आई गेट अ कॉल कि नेक्स्ट डे आप पे होने वाला है जो भी आना था वो आ गया है बाहर से एंड यू जस्ट कम रेडी एंड अब अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे केसेज ओटी में मेरे खुद के पोस्टेड थे तो आई गॉट अ कॉल आई वेंट देर अराउंड नौ सवा नौ बजे गया एंड इनके लाउंज में एंड दे जस्ट फुट दैट थिंग इन एंड वो करा और दस बजे तो आई एम फ्री एंड सवा दस बजे मैंने जाके ओ टी में मेरे केसेस भी करे थे तो इट वॉज अ वंडरफुल थिंग उसके बाद द नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स एब्सोल्यूटली लाइफ चेंजिंग जो जो उन्होंने बात बोली ना समोसे वाली एट अ स्ट्रेच समोसे मतलब दो तीन तो नॉर्मल था बट समझ में आ जाता था कि यार मैं गलत करता हूँ पर कुछ करते नहीं बनता था भूख इतनी लगती थी अच्छा एंड यू बींग डॉक्टर दैट टू हमारी चेस्ट की स्पेशलिटी में भागना दौड़ना बहुत पड़ता था तो यू डोंट नो कि लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा तो जो हो रहा है कल पूरा के चलो आगे चलो तो ये मैंटेलिटी के चलते चलते यू पुट ऑन सच एक्स्ट्रा किलोज कैलोरीज एंड बहुत सारा कुछ हो जाता है जो एटलीस्ट इस बलून के बहाने तीन से चार महीने नहीं हुआ एंड आई एम रियली प्राउड टू से विद द हेल्प ऑफ मोहित सर स्टीम हिज ओन गाइडेंस मुझे खुद फोन लगाते थे आई लॉस ट्वेंटी फाइव के जीज एंड इट वॉज वंडरफुल फॉर मी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरे पेशेंट्स को और अच्छे से देख पाता था खुशी से देख पाता था और ज़्यादा पेशेंट्स आई कुड वर्क मोर आई कुड पुट इन मोर वर्क आवर्स सो दिस इज माई शॉर्ट एक्सपीरियंस इज बिन रियली टेरिफिक बहुत अच्छा रहा है एंड आई एम रियली प्रिस्क्राइबिंग दिस टू माई पेशेंट्स हुआ स्लीप एपनिया ऐसे पेशेंट्स जिनको अस्थमा है बट जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे इवन दैट वाइटल फाइव टू टेन के जीज ऑफ वेट लॉस इज मेकिंग अज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ माई ओन चेस्ट पेशेंट किसी भी भारत में किसी भी मेडिकल डिवाइस को चलाने के लिए आपको सिडेस्को के अप्रूवल की जरूरत होती है सिडेस्को इज अ बॉडी विच कंट्रोल्स मेडिकल डिवाइस अप्रूवल के लिए जैसा मैं देखिए सिडेस्को पोर्टल के ऊपर दिस इज द ओनली अप्रूव्ड मेडिकल वेट लॉस डिवाइस इन इंडिया कंप्लीट अप्रूवल फुली लाइसेंस डिवाइस है एफ एस के लिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल लगता है ये फूड प्रोडक्ट नहीं ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसको सिडेस्को का अप्रूवल लगता है और कोई भी डिवाइस जो सिडेस्को से फुली अप्रूव्ड और लाइसेंस है जो आप सिडेस्को पोर्टल में जाके सुबह पोर्टल नाम है वो डिवाइस पूरी इंश्योरेंस से मिलती है जैसे आपने हार्ट के स्कैंस देखे जॉइंट रिप्लेसमेंट में जॉइंट्स आते हैं मेडिकल डिवाइस में तो एफ एस आई का अप्रूवल नहीं लगता है फूड प्रोडक्ट का है सेडेस्को का अप्रूवल लगता है सेडेस्को से ये डिवाइस पूरी लाइफ इनफैक्ट ओनली वेट मेडिकल वेट लॉस डिवाइस से पूरी अप्रूवल लगता है जैसे इंडिया में सेडेस्को होता है वैसे ही यू में जो होती है उनका एन आई एस गाइडलाइन होती है यू में भी अप्रूव है जो ऑस्ट्रेलिया हर कंट्री का अपना अपना मेडिकल डिवाइस अप्रूवल बोर्ड होता है जैसे आप किसी भी हार्ट कोई भी स्ट्रेंथ हार्ट का नहीं डाल सकते इसी प्रकार से इंडिया में सिडेस्को होता है यूके की अपनी बॉडी होती है ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉडी होती है सबकी अपनी अपनी बॉडीज होती है जो किसी मेडिकल डिवाइस को अप्रूव करती है इंडिया का यहाँ तक सवाल है कम्प्लीटली अप्रूव्ड है फुली लाइसेंस है मेरे ख्याल से फिफ्टी एट कंट्रीज में फुली लाइसेंस डिवाइस है तो जहाँ भारत में हर कोई डिवाइस जो अप्रूव रहती है वो जरूरी नहीं है एफ डी अप्रूव भारत के अपने क्राइटेरिया हैं हम लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि एफ डी अप्रूवल से बनता है ऐसा नहीं
भारत के अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं हर कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया होता है सिडेस्को के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो मीट होकर भारत के स्कूल यूनिवर्सिटी सर जी बहुत अच्छी बात है कि एक आपको ऐसा मिशन को अंजाम दे रहे हैं जो कभी भी इस तरह से सोच हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे पास ऐसा विजन और इस तरह के ख्याल वाले लोग नहीं हैं लेकिन आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में लॉन्च किया और 58 कंट्री में उससे अब आप इसमें लॉन्च कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं लेकिन इंडिया में ये बहुत कठिन है कि एक तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा है नंबर दो कि आपने इसका एक कुछ जब ये देख देखेगा कोई इतना बड़ा है तो उसको अंदर क्योंकि अंदर जाके फूलेगा तो इस तरह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे समझा पाएंगे लोगों को कॉस्ट के लिए तो अभी इंश्योरेंस में कवर होगा और कॉस्ट कम भी होगी मतलब हम जो भी पेशेंट होगा पैसे नहीं देगा पूरा पैसा इंश्योरेंस जब पूरा इंश्योरेंस दे दूसरा जहाँ तक बलून की सेफ्टी का सवाल है अंदर जाके तो इस पर बहुत स्टडीज हो चुकी हैं ये बिल्कुल सेफ है इसमें आज एक लाख पेशेंट्स के पास स्टडी हो इंडिया में अभी तक कितने पेशेंट हैं? 500 जो हैं इंपर कर चुके तो अभी आप देख रहे हैं कि लाइव जो है जो ब्लूम है जो अंदर जाके फूलेगा इसको आप देखो टच भी कर सकते हैं इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अंदर जाके पेट में रहेगी और ये एक कैप्सूल है ये कैप्सूल अंदर जाएगा और उसके बाद जो है ब्लूम भी अंदर जाएगा और वहाँ पर इसमें हवा भर के इसको फुला दिया जाएगा पेट में ये उस जगह को कवर करेगा जहाँ पर हमारा खाना जाता है तो इससे हमारे लिए कम भूख लगेगी और कम खाना पाएंगे और इससे जो है ओबिसिटी जैसी बीमारी जो है जिससे मोटापे से बहुत से रोग होते हैं ख़त्म होंगे तो आप इसमें क्या वर्क करते हैं सर जी पहले चीज़ तो ये हम जानना ये कहना ज़रूरी है कि जब हम इस कैप्सूल को लेते हैं इसको हम वीगन कैप्सूल कहते हैं तो क्या होता है कि इसमें से जब ये अंदर जाता है पेट के अंदर तो ये इसके द्वारा हम पानी भरते हैं तो ये हवा नहीं है ये पानी है ठीक है एक सोल्यूशन होता है पानी की तरह और वो अंदर जाके फिर हम इसको फुला देते हैं फुलने के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है तो इसका जरिया बहुत ही साधारण सा है आप डॉक्टर के साथ उस डॉक्टर के पास जाएंगे उनके पास जाके बैठेंगे वो आपको पूरी सलाह देंगे क्या कैसे करना है क्या करना है उसके बाद आप पानी से इसको पी जाएंगे थोड़ा से 15-20 मिनट के बाद आपका एक्सरे लिया जाएगा जानने के लिए कि आपके पेट में सही से बैठा है या नहीं बैठने के बाद आपको फिर दोबारा इस इसके बारे दोबारा आपकी जांच पड़ताल की जाएगी कि ये सही से बैठा है या नहीं और उसके बाद ये जो धागा है कैथीटर वो निकाला जाएगा उसके बाद चार महीने तक आपकी सही तरीके से देखभाल की जाएगी हमारी टीम में हमारी टीम के द्वारा हमारे डायटिशन साइकोलॉजिस्ट सारे आपके साथ रहेंगे आपकी पूरी देखभाल करेंगे और चार महीने तक आपका मोटापा चला जाएगा पूरी तरह से नहीं जाएगा बट 10 टू 15 परसेंट तक आपका वजन कम हो जाएगा और उसके बाद ये बलून जो है वो अपने आप आपके सिस्टम के द्वारा निकल जाएगा तो ये जरिया मेन क्या है कि हम आपका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो आप जिस तरीके से खाना खाते हैं आपकी जो लाइफ है जो आपकी स्थितियाँ हैं वो हम पूरी उसमें हम पूरी तरह से बदलाव ला रहे हैं तो ये वो बलून है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद